ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தென்னாட்டு சமையல் இன்னைக்கு நம்ம அரைக்கீரை தண்டு பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்காக நான் அரைக்கீரை தண்டை வந்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு கழுவி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாத்திரத்தில் தண்ணி ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு டம்ளர் அளவு நான் தண்ணி ஹீட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு கட்டு கீரையினுடைய தண்டு தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் குறைவான தண்ணியே போதும் நம்ம இந்த தண்டை வந்து இந்த தண்ணியிலே நல்லா வேக விட போகிறோம் கீரை தண்டு பொரியல் வந்து ரொம்பவே சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நான் வந்து அரைக்கீரை தண்டு தான் எடுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் எந்த கீரையினுடைய தண்டு கூட எடுத்து செஞ்சுக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கீரை வே தண்டு வேகும் போதே நம்ம சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அந்த கீரை தண்டெலாம் நல்லா உப்பு பிடிச்சிருக்கோம் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா வேக விட்டுக்கலாம் இது நல்லா வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மசாலா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ மசாலா அரைக்க தேவையான பொருட்கள் ஒரு துண்டு தேங்காய் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் காரத்திற்கேற்ப பச்சை மிளகாய் ஒரு பல் பூண்டு ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் சிறிதளவு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய்க்கு பதில் நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நைஸாக அரைக்காமல் கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் மசாலா அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் குறகுறப்பாகவே இருக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து கீரைக்கு தண்டு வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இப்போ கீரை தண்டு நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் நம்ம சேர்த்துருந்த தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்க பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா கை விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தண்டு நல்லா மசிஞ்சிரும் இந்த அளவுக்கு நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தண்டுக்கு வந்து நம்ம தாளிப்பு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ கடாயில் சிறிதளவு எண்ணெய் விட்டு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கதையும் சிறிதளவு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயத்தினுடைய நிறம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு முறை நீங்கள் தண்டு பொரியல் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு முறை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி தான் செய்வீங்க அந்த அளவுக்கு சுவை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் நான் சேர்த்துருக்க தண்டுக்கு வந்து இந்த மசாலா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் நிறைய தண்டு சேர்த்து பொரியல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மசாலா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலாவோட வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்கிற தண்டை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷமாவது நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மசாலா வந்து தண்டில் நல்லா பிடிச்சிருக்கும் நல்லா உப்பு காரெல்லாம் அந்த தண்டில் பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனெல்லாம் போய் தண்டோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறோம் பாருங்கள் மசாலாலாம் இவ்வளோ தண்டோடு சேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ